ha scosso le coscienze la lettera pubblicata sul sito internet telenuova.tv da parte di un cittadino disabile multato dopo aver parcheggiato nell'area riservata ma senza pagare il ticket. Ignaro della decisione dell'amministrazione Bottone che ha applicato una sentenza della Corte di Cassazione che sancisce l'obbligatorietà del pedaggio anche per le autovetture che espongono il contrassegno invalidi. E così anche Pagani, città di Santi, artisti e mercanti, ha fatto il salto di qualità, eliminando la possibilità ai disabili di parcheggiare nelle strisce blu se non previo acquisto del biglietto di sosta, si legge nella missiva. È ammirevole, continua ancora, come le ultime amministrazioni comunali si siano spese per eliminare le cosiddette barriere architettoniche per agevolare al meglio i disagi dei disabili, i quali, ripetita Juvent, lo sono non per la loro gradita scelta, ma per gli insondabili accidenti della vita. A nulla sono valse le prese di posizione dell'Associazione Disabili e questa la dice lunga, ma molto lunga, sull'attenta sensibilità che hanno gli attuali amministratori della città di Pagani. Certo le ingenti entrate che si concretizzeranno con il pagamento delle soste da parte dei disabili daranno il loro sostanziale, quasi insostituibile apporto per il risanamento delle finanze pubbliche paganesi, dice ironicamente l'automobilista. La decisione di applicare la sentenza della Corte di Cassazione nella foga dell'esasperato efficientismo ha di fatto cancellato il sempre valido consiglio lasciatoci dai nostri padri, creatori del diritto, con grano salis, con un pizzico di sale in zucca o meglio con un po' di giusta misura. Sarebbe opportuno tracciare un chiaro e sereno bilancio per quantificare onestamente e correttamente a quanto ammonta la cospicua entrata della sosta pagata dai disabili, a scrivere un professionista paganese che non vive più qui, emigrante non per sua scelta, affetto dal morbo di Parkinson e da due patologie oncologiche, che sabato 3 giugno scorso ha ricevuto una multa per divieto di sosta non essendo aggiornato sulle novità di gestione dei parcheggi elaborate dal comune di Pagani. Non resta che proporre ed augurare a tutti i consiglieri e oculati amministratori paganesi che hanno forse a cuor leggero prese queste importanti decisioni, ben convinte di tutte le altre agevolazioni che ricevono i disabili dalla nostra società, la seguente frase «Se anche tu vuoi le mie agevolazioni di disabili, prenditi il mio handicap e credetemi, è un augurio di cuore».